いやーさっきねあの親戚のおじさんが来ててでまあお茶飲みながらいろいろ雑談してたんだよでなんだっけかなその地域の伝統芸能の話題になってねうんほらそれぞれさなんかいろんな地域で伝統芸能ってあるじゃん徳島だったら阿波踊りとかねで盛岡でもねあの三沢踊りっていう、まあ、伝統芸能があってで地域の子供たち集めたりとかあと小学校とかで、まあ、三沢踊りを教えたりしてるんだよそのまあ結構いいよねそういう試みねそうやってみんなでさ一つのことをやると社交性も上がるしねあと地域の伝統芸能も体感できるとまあすごいいい取り組みだよねで俺もねガキの頃そういう伝統芸能みたいなことをやらされてたんだよねあの学校終わったら町内の子供たち集められてで笛とか太鼓を教えられるみたいな年に1回大きな秋,秋祭りがあってそれに向けてまあいろいろ練習させられたんだけどね<笑>まあ練習させられたっていうぐらいだからいやいや言ってたんだよな本当はまあ学校終わったらさっさとさ家に帰ってゲームしたかったんだけども、うん、なんでこんなことしなきゃいけねえんだっていやいや言ってたんだよな、まあ、どっちかって言ったらね俺はそのみんなでワイワイ楽しむっていうのがあんまり好きじゃなかったんだよな、うん、そうなんだよね結構コミュニケーションスキルが高い人とかだったらそういう集まり喜んで率先していくんだろうけどねあんまりそのコミュレベルが高くない人間からしたら苦痛でしかないよな<笑>うんでもまあ町内の行事だからっていうことで強制的に借り出されるんだよなうん町内のまるさんの子供だけ笛の練習に来てないんだけどみたいな噂も立っちゃうだろうしね<笑>うんまあそうやって子供たちをね巻き込んでいかないと人手も足りないだろうし後継者も育たないんだろうなでもなんだろうねそうやってワイワイみんなでやって伝統芸,も芸能を楽しむ人もいればまた違った楽しみ方もあるんだよねうちの親父なんかはねまた別の楽しみ方でまあ一人で部屋にこもってさ、うんまあ、三味線の CD とかそういうのを聞いて、うん、この音色はキレがある音色だなとかこの演奏者の癖はこうだなとかっていう一人でじっくり聞いて分析するタイプの楽しみ方なんだよ。<笑>ねで俺もどっちかって言ったらそっちの方、そっちのタイプなんだよね。あの、一人プレイが好きなんだよ。何か共同でやるってなったらよっぽど気が合う人じゃなきゃ嫌だね。うん。そんなうぞうむぞうの人たちとあんまり、ねやるようなタイプじゃないんだよな。ストレス溜まるしね。俺結構神経質だから。自分のね、心地いい感じで、伝統芸能をさこう吸収すればさそれなりに楽しめるんだがそのやっぱりあれじゃん地域の付き合いとかで強制的にやされるのが嫌なんだよ、うん、三味線の曲なんかもさ結構一人でじっくり聴けばさすごくいいところを発見できるんだけどねたまに YouTube とかでねその三味線の曲とか聴くけどもあれは一人で聴くのには最高の曲だよな奥が深いよ<笑>まあ何でもそうだけどさ、うん、自分なりの楽しみ方のスタンスっていうのを確立できるとさ、あのー、また世界が変わるんだよな。そこだよな。だから俺なんかはこの、ただ個人プレイが好きだからこうやって、一人でシコシコラジオ撮ったりとか、ブログ更新したりとか、そういうことばっかりやってんだろうね。もうそれが心地いいんだろうな。俺の中での。うん。俺の中での活動。まあ、人それぞれいろんな活動があるんだろう。みんなとワイワイしや,やって活動する人。一人でシコシコや、YouTube、YouTube にラジオ上げて活動する人って。<笑>うん。やっぱりね、あの、無理に嫌なことをやろうとするとさ、どんどんどんどん嫌悪感が出てくるから、なんだろう自分なりのこの楽しみ方っていうのを大事にしていきたいよねなんか無理してねそのワイワイした集まりに出て自分の首絞めるんじゃなくて自分なりの伝統芸能の楽しみ方っていうのをね見つけると
そういうのが確立できればまあそれなりに人生楽しく過ごせるんだろうなとうんまあまずは自分がどういう人間なのかっていうのを一回把握することが大事だな<笑>、うん、俺は今日は何を言いたかったんだろうかこのラジオで<笑>、うん、まあ,あの無理して楽しんでも面白くないなということだなじゃあ以上今日は伝統芸能についていろいろ話しましたじゃあオツでした。